ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ പുതിയ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോസുകളിലായി നിങ്ങൾ എന്താണ് ബിസിനസ് എന്നും അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ സവിശേഷതകളൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയെ എന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യുമെന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലൊന്നാണ് ഏതെന്ന് പറയണത് ബിസിനസ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് സാമ്പത്തികം എന്താണ് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി അതിലൊരു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബിസിനസ് അപ്പോൾ ബിസിനസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ബിസിനസ് പറഞ്ഞാണ്ട് ബിസിനസ് എന്താണ് ആ അത് തന്നെയാണ് എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് വിത്ത് ഇൻ ദി എയിം ഓഫ് മേക്കിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാഭം നേടുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി സാധനങ്ങൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉൽപാദനവും വിതരണവും ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയെ പറയുന്ന പേരാണ് ഏതെന്ന് ബിസിനസ് ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ഫോംസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഫോംസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ്സിന് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് രീതികളുണ്ട് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ബിസിനസ്സുകളുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയെന്നാണ് നമ്മൾ ഏത് ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ഈ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ബിസിനസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബിസിനസ്സിൻ്റെ ടൈപ്പുകളെ പറ്റിയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ബിസിനസ്സിനെ മൂന്ന് സെക്ടറുകളിലായിട്ട് ഏതൊക്കെ പബ്ലിക് സെക്ടർ എന്നും പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ എന്നും അതർ സെക്ടർ എന്നും അങ്ങനെ മൂന്ന് സെക്ടറായിട്ട് ബിസിനസ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും അതിൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൻ്റെയുള്ള അഞ്ച് ഫോംസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനാണ് നമുക്ക് ഏത് ചാപ്റ്ററിനകത്ത് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ഫോംസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഫോംസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ടൈപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ രീതികളാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള ഫോംസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് എവിടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലാണ് മറന്നു പോരുത് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലാണ് ഈ പബ്ലിക് സെക്ടർ എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പബ്ലിക് സെക്ടറിനെ കുറിച്ചും അതർ സെക്ടറിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അതിനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലുള്ള അഞ്ച് ഫോം ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ദെർ ആർ ഫൈവ് ഫോംസ് ഇൻ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഓർഗനൈസേഷൻ അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് സോൾ പ്രോപ്പറേറ്റർഷിപ്പ് അഞ്ചായിട്ട് തിരിക്കും അതിൽ ഒന്ന് ഏതാണ്ട് സോൾ പ്രോപ്പറേറ്റർഷിപ്പ് രണ്ടാമത്തത് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ബിസിനസ് മൂന്നാമത്തത് ജോയിൻറ്റ് ഹിന്ദു ഫാമിലി ബിസിനസ് നാലാമത്തത് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി അഞ്ചാമത്തത് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി അങ്ങനെ അഞ്ച് ഫോംസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനാണ് എവിടെയുള്ളത് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിനകത്ത് ഉള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അഞ്ച് ഫോം ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ഒന്ന് സോൾ പ്രോപ്പറേറ്റർഷിപ്പ് രണ്ടാമത്തത് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ബിസിനസ് മൂന്നാമത്തത് ജോയിൻറ്റ് ഹിന്ദു ഫാമിലി ബിസിനസ് നാലാമത്തത് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി അഞ്ചാമത്തത് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി അല്ലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കുറേച്ച പഠിച്ചു വരാം അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ടഫായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് സോൾ പ്രോപ്പറേറ്റർഷിപ്പ് ബിസിനസ് എന്താ സോൾ പ്രോപ്പറേറ്റർഷിപ്പ് ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സോൾ പ്രോപ്പറേറ്റർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ മാൻ ഓണർഷിപ്പ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ എന്താണ് വൺ മാൻ ഓണർഷിപ്പ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ അതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് സോൾ പ്രോപ്പറേറ്റർഷിപ്പ് എ പേഴ്സൺ ഹൂ സ്റ്റാർട്ട് ഇൻ എ ബിസിനസ് ഒരു ആൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സോൾ പ്രോപ്പറേറ്റർഷിപ്പ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ സോൾ ട്രേഡിംഗ് കൺസേൺ എന്ന് പറയും ഇതാണ് സോൾ പ്രോപ്പറേറ്ററിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് സോൾ ട്രേഡിംഗ് കൺസേൺ അല്ലേ നമുക്കൊക്കെ വീട്ടിലെ ഇരട്ട പേരാണോ അല്ലേ വെള്ളി പേര് കേട്ടിട്ട് വീട്ടിൽ വാ വേന്നു അമ്മൂ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് പോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സോൾ പ്രോപ്പറേറ്റർഷിപ്പിനെ വിളിക്കുന്ന വേറൊരു പേരാണ് സോൾ
ആ നഷ്ടവും അയാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ സഹിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ അതിനെ നേരിടേണ്ടി വരും അതാണ് സോൾ പ്രൊപ്പറേറ്റർഷിപ്പ് ഈ സോൾ പ്രൊപ്പറേറ്റർഷിപ്പ് ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ആളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറയും സോൾ ട്രേഡർ എന്ന് പറയും കേട്ടോ സോൾ ട്രേഡർ എന്ന് പറയും അപ്പം നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിനെ അഞ്ചായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒന്നാണ് സോൾ പ്രൊപ്പറേറ്റർഷിപ്പ് ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്കൊരു ബിസിനസ് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ അതിന് സോൾ പ്രൊപ്പറേറ്റർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സോൾ ട്രേഡിംഗ് കൺസേൺ എന്ന് പറയും ആ ബിസിനസ് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ആളിനെ നമ്മൾ സോൾ ട്രേഡർ അല്ലെങ്കിൽ സോൾ പ്രോപ്പറൈറ്റർ എന്ന് പറയും കേട്ടോ മറന്നുപോല് ഒരാൾ അയാളുടെ ഓണർഷിപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം അയാളുടെ മേൽ മാത്രം നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഫേമിനെയാണ് പറയുന്നത് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് സോൾ പ്രൊപ്പറേറ്റർഷിപ്പ് രണ്ടാമത്തെ ഫോം ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനായിരിക്കും ചില അവസരങ്ങളിൽ ഒന്നിലധികം ആളുകൾ ചേർന്നുകൊണ്ട് ബിസിനസ് നടത്തും സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നിലധികം ആളുകൾ ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ബിസിനസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് വെച്ചാൽ എഗ്രിമെന്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർ മോർ പേഴ്സൺ ഹു ഹാവ് എഗ്രി ടു ഷെയർ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് ക്യാരീഡ് വൺ ബൈ ഓൾ ഓർ എനി ഓഫ് ദം ആക്ടിംഗ് ഫോർ ആൾ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾ എത്ര പറഞ്ഞാൽ മതി രണ്ടോ അതിലധികമോ ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നുകൊണ്ട് പൊതുവായ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് ആൾക്കാർ ചേർന്നുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്യാപിറ്റൽ ഒരേ കണക്ക് ക്യാപിറ്റലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് എന്തിരുന്നു ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ബിസിനസ് നടത്തുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയും കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലാഭം ഉണ്ടായാലും നഷ്ടം ഉണ്ടായാലും ആരെല്ലാം ഈ പാർട്ണേഴ്സ് എല്ലാം ഈ പാർട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിനകത്ത് ചേരുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയും പാർട്ണേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഈ പാർട്ണേഴ്സ് എല്ലാവരും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം സഹിക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഒക്കെ പഠിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിഗ്രിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ചേർന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ ആൾക്കാർക്ക് ചേരാം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നുകൊണ്ട് ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്തരം ഫേമിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് മിനിമം എത്ര പേര് വരാം ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പിനകത്ത് മിനിമം രണ്ട് പേര് വേണം മിനിമം രണ്ട് പേരെങ്കിലും വേണം ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏതായിരിക്കും ഇവിടെ സോൾ ട്രേഡിംഗ് കൺസേൺ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സോൾ പ്രോപ്പറേറ്റർഷിപ്പ് ആയിരിക്കും മിനിമം രണ്ട് പേര് വേണം മാക്സിമം എത്ര പേര് വേണം അൻപത് പേര് വരെ ആവാം ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിനകത്ത് മാക്സിമം എത്ര പേര് വരെ ആവാം അൻപത് പേര് വരെ ആവാം കേട്ടോ മറന്നു പോരുന്നത് അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ഏതാണ്ട് പാർട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് മൂന്നാമത്തെ ഫോം ഓഫ് ബിസിനസ് ആണ് ജോയിൻറ് ഹിന്ദു ഫാമിലി ബിസിനസ് ആണ് ജെ എച്ച് എഫ് ജോയിൻറ് ഹിന്ദു ഫാമിലി ബിസിനസ് അതിന് വേറൊരു പേരിൽ അറിയപ്പെടും ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡഡ് ഫാമിലി എച്ച് യു എഫ് എന്നും പറയും എന്തിനാണ്ട് ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡഡ് ഫാമിലി ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു തരം ബിസിനസ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ജോയിൻറ് ഹിന്ദു ഫാമിലി ബിസിനസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹിന്ദു മിഥോളജി അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ജോയിൻറ് ഹിന്ദു ഫാമിലി ബിസിനസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുടുംബക്കാർ ചേർന്നുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ബിസിനസ് ആയിരിക്കും ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആളിനെ നമ്മളൊരു പേരിൽ അറിയപ്പെടും കറുത്ത എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടും കേട്ടോ കറുത്ത കെ എ ആർ ടി എ കറുത്ത മറന്നുപോലെ കറുത്ത എന്നാണ് ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഉടമസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഉടമസ്ഥനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് കറുത്ത എന്ന് പറയും അയാൾക്കായിരിക്കും ഫുൾ ഉത്തരവാദിത്വം കറുത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ആ ഫാമിലിയിലെ ഏറ്റവും എൽഡർ മെമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ തലമൂത്ത ആളിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കറുത്ത അയാളായിരിക്കും ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡഡ് ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻറ് ഹിന്ദു ഫാമിലി ബിസിനസ് മറന്നു വരുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് സോൾ പ്രോപ്പറേറ്റർഷിപ്പ് രണ്ടാമത്തേത് പാർട്ണർഷിപ്പ് മൂന്നാമത്തേത് ജോയിൻറ് ഹിന്ദു ഫാമിലി ബിസിനസ് കേട്ടോ നാലാമത്തെ ഒരു
എന്ത് ചെയ്യുക സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക സേവനം ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് മറന്നു പോരുത് അപ്പോൾ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളണ്ടർലി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് കോ സ്വമേധയാ വരുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ദി മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ടു റെൻഡർ സർവീസ് റാദർ ദാൻ പ്രോഫിറ്റ് എന്താണ് റേ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്തിനേക്കാൾ ഉപരി ലാഭം നേടിയെടുക്കുക എന്നത് അവരുടെ സെക്കൻഡ് ലക്ഷ്യമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫസ്റ്റ് എയിം എന്ന് പറഞ്ഞത് അവരുടെ മെമ്പേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യുക സേവനം ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഉദ്ദേശം നിങ്ങൾ എന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കട്ടെ നമ്മുടെ ചുറ്റും ഒരുപാട് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആണോ അല്ലേ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം എന്താണ് സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ബാങ്കുകൾ ഉണ്ടാകാം അതുപോലെ ബാങ്കുകളിൽ തന്നെ അവർക്ക് അതിൻ്റെ കീഴിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റൈൽസോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളോ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഏതാണ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് എന്തുണ്ടാവും ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഉണ്ടാണ് ക്ഷീര കർഷക സഹകരണ സംഘം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ ഈ സാധാരണക്കാരെ ആളുകളിൽ നിന്നും ക്ഷീര കർഷകരിൽ നിന്നും ക്ഷീര കർഷകരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ പശുവിനെയൊക്കെ വളർത്തിയിട്ട് പാലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുന്ന ആളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവരിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നു സൊസൈറ്റിയിലൊക്കെ പാല് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അർഹരായവർക്ക് കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെയുള്ള ചെയ്യുന്ന ക്ഷീര കർഷക സഹകരണ സംഘങ്ങളുണ്ട് അതേപോലെ റബ്ബർ കർഷക സഹകരണ സംഘങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതിനൊക്കെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കും അപ്പോൾ നാലാമത്തെ ഫോം ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞത് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് മറന്നു പോകരുത് അപ്പം ഏതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് സോൾ പ്രൊപ്രേറ്റർഷിപ്പ് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തത് ഏത് പറഞ്ഞു പാർട്ണർഷിപ്പ് പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തത് ജോയിൻറ്റ് ഹിന്ദു ഫാമിലി ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡഡ് ഫാമിലി പറഞ്ഞു നാലാമത്തത് നമ്മൾ ഏത് പറഞ്ഞു കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയും പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് ഒരു ഫോമാണ് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി എന്ന് പറയും കേട്ടോ പേര് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കമ്പനീസിനെ ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി കമ്പനി ഈസ് ആൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ലോ എന്നാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിയമം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൃത്രിമ മനുഷ്യന് പറയുന്ന പേരാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനി എന്നാണ് എന്താണ് കൃത്രിമ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനിക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും എന്താണ് പറഞ്ഞത് കമ്പനി ഈസ് ആൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ലോ ഹാവിങ് പെർപ്പച്ചൽ സക്സഷൻ ആൻഡ് കോമൺ സീൽ എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനിക്ക് വ്യക്തമായ പ്രത്യേക നിലനിൽപ്പും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിയുടെ കോമൺ സീലാണ് കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത കോമൺ സീല് മീൻസ് കമ്പനിയുടെ സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന പേര് അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ഉണ്ടാകും സിഗ്നേച്ചർ മീൻസ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ബാങ്കിൽ തന്നെ പോയിട്ട് നമുക്ക് പൈസ വിഡ്രോ ചെയ്യണം വിഡ്രോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തായാലും നമ്മൾ വിഡ്രോൾ സ്ലിപ്പിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എ ടി എം പോലെയുള്ള ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പോലെയുള്ള ഒക്കെ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ കൊമേഴ്സിനകത്ത് തന്നെ ബിസിനസ് എ ഡി സി പഠിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിഡ്രോവൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ സിഗ്നേച്ചർ കൊടുക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിഗ്നേച്ചറിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തിയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ബാങ്ക് പറയും എന്താണ് സിഗ്നേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതാണ് പുതിയ സിഗ്നേച്ചർ ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പുതിയ സ്പെസിഫൻ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ സാക്ഷ്യപത്രമൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പം അതേപോലെ നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി തെളിവാ വെളിവാക്കുന്ന ഒരെണ്ണമാണ് നമ്മുടെ സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതേപോലെ കമ്പനിയുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ് കമ്പനിയുടെ സിഗ്നേച്ചറായ സീൽ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനിയുടെ സീൽ അപ്പോൾ അതൊക്കെ കമ്പനിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും കേട്ടോ അപ്പം കമ്പനി ഈസ് ആൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ലോ അത്ര മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി അപ്പം അഞ്ചാമത്തെ ഫോം ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക്
ഓരോന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോസിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും എ